আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবার আমরা ফিরে আসলাম আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আপনাদের দেখার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে মৃত্যু ভাবনা নিয়ে কিছু কথা আমার যে এই প্রসঙ্গে যে আসলো হুজুর যে ও বাইব প্রশ্ন করেছিলেন হজ নিয়ে একটা কলটা নিয়ে আমি এই প্রশ্নটা রাখছি আসসালামু আলাইকুম যেতে পারে বুঝবেন এবং শুনবেন তো আপনি এই আরবি এখন এই রাস না করে ফাড়াফুড়া না করে আপনি বরং আপনার অন্তর থেকে যার যে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সব আল্লাহ তালারই আল্লাহ তালার সৃষ্টি ইংলিশ আরবি উর্দু বাংলা সবই আল্লাহ তালার সৃষ্টি ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনি আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো আমরা আরবিতে পড়তে পারি না কথা শোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ আমরা আরবি জানার জন্য আমরা চেষ্টা করব কোরআন তেলত সহিভাবে করার জন্য আমরা চেষ্টা করব দোয়াগুলা সহিভাবে আমরা পড়ার জন্য আমরা মসলুন দোয়া বেশি বেশি করে আমরা মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবো এটা আমরা চেষ্টা করব কিন্তু আমরা আমরা হতাশ হব না যে আমি তো ও হো আফসুস আমি তো আরবিতে পড়তে পারলাম না হয়তো আমার উমরা কবুল হবে না 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 বোন এটা কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ আপনি অন্তর থেকে যে দোয়া করবেন আল্লাহ তালা শুনবেন কবুল করবেন প্রশ্ন করার জন্য হুজুর আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা অনেকের সামর্থ্য আছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে মানে মুসলমানরা চড়িয়ে চিটিয়ে আছেন কিন্তু ওনারা হয়তো একবার দুইবার তিনবার উমরাতে যাচ্ছেন কিন্তু ওনাদের ফর্জ কিন্তু হজ পূর্ণ হজটা করা এখন উমরাতে যাওয়া ঠিক সঠিক না ফর্জের প্রতি আপনি দাবি তো হওয়া উচিত এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রসঙ্গে এনেছেন উমরা তো অত্যন্ত সবের কাজ জি আল্লাহ তালা যাকে পছন্দ করেন তার মাধ্যমে আল্লাহ তালা দিনের কাজ করার আল্লাহ তালা তৌফিক দেন সহজ করে দেন আল্লাহ তালার গড়ে উমরা হোক অথবা হজ হোক আল্লাহ তালা যাকে পছন্দ করবেন তার গড়ে তাকে কি করবেন আহ্বান করবেন ডাকবেন এখন উত্তম হলো যে আমরা অনেকে আমরা প্রতি বছর বা এক বছর দুই বছর পর পর আমরা কি করি উমরা করি কিন্তু অনেকেরই কিন্তু আমরা আমাদের উপর ফর্জ রয়ে গেছে কি অনুসন্ধান করবেন আমরা যখন মসলা মশাইল গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা উপকৃত হবেন হব আপনারা উপকৃত হবেন আমি আমি আমাদেরকে কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন নাম বা যেকোনো বিষয়ে যদি আপনারা জানতে চান আপনারা কোনো বুকের মধ্যে বা কোনো ইন্টারনেটে দেখতে পারেন হ্যাঁ হুজুর যে কথাটা আপনি পুড়িয়েছিলেন যে হজের ব্যাপারটা যেটা আমি মানে যে ওইটা আমরা বলছিলাম যে ফর্জ মনে করেন যে আমার উপর পাঁচ অক্ত ফর্জ নামাজ আছে জি না আমি পাঁচ অক্ত ফর্জ আদায় না করে আমি যদি তাহাজুদ আদায় করি ঈশাক আদায় করি অবিন আদায় করি আর পাঁচ অক্ত ফর্জ আদায় করছি না তাহলে এই নামাজের নফল নামাজের কোনো কি ভ্যালু আছে হবে না কোনো ভ্যালু নেই ঠিক তেমনিভাবে যে বৎসরে আপনার রমাদান মাসে আমার উপর রোজা ফর্জ উনত্রিশ বা ত্রিশটা আমি এইগুলা পুরোপুরি আদায় করি না কিন্তু এভরি উইক 
সম্পত্তির বন্টন আমার মনে হয় আপনার প্রশ্ন করা ঠিক আছে আমরা অন্য কোন অনুষ্ঠানে আপনার এই বিষয় নিয়ে আমাদের মাথায় রাখলাম নলেজ এর মধ্যে আসে না যে এটা যে ফর্জ ওয়ারসি সম্পত্তি যথাযথ ভাবে বন্টন করা ফর্জ যেভাবে নামাজ যথাযথ ভাবে আদায় করা ফর্জ হজ যথাযথ ভাবে আদায় করা ফর্জ ঠিক ওয়ারসি সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি যথাযথ ভাবে আদায় করাটা বন্টন করা জানতাম সেই আমার কি যে জি হ্যালো জি জি বলুন যে জানতাম সেই আমার মনে করো কা তারা সাইর বই না সইন এক ভাই কিন্তু দুই বইনের আওলাদ আছেন দুই বইনের আওলাদ নাই কিন্তু বইন মারা গেছেন সন্তান থাকুক অথবা না থাকুক সেটা ভিন্ন সম্পদ আছে পৈতৃক সম্পদ আছে ওয়াইফ এর সম্পত্তি আছে আপনার মার সম্পত্তি আছে বাইয়ের সম্পত্তি আছে বোনের সম্পত্তি আছে আপনার জোরে বলুন একটা সাউন্ড দি বলুন জি আসসালাম আপনি বলুন আপনার প্রশ্ন করুন বাচ্চারা ইসলামী স্কুলে পড়ে যে আল্লাহর নাম বা মোক্তা শরীফ পাঠ করে ওইটা দিনে ফেলে দিলে দিব ফেলে দিলে কি সমস্যা আপনি একটু আপনি সাউন্ডটা একটু বড় করে আপনি বলেন আমরা ক্লিয়ার হচ্ছি না দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি আবার বলুন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো বাচ্চারা তো আল্লাহর নাম ড্র করে মোক্তা শরীফ আল্লাহর নাম ড্র করে অঙ্কন করে হ্যাঁ অঙ্কন করে ওইটা কি দিনে ফেলে দিলে কোনো সমস্যা আছে ও আচ্ছা 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 পর্দার লঙ্ঘন হয়ে যেতে পারে কারণ আপনি হয়তো গরের মধ্যেই আছেন কিন্তু আপনার গরের মধ্যে আপনার হয়তো দেবর আছেন অথবা আপনার অন্যান্য গায়ের মাহরাম আছেন তখন আপনার সাউন্ডটা তাদের কানে চলে যাবে তো সুতরাং আপনার জন্য জরুরি না যে আপনি লাউডলি খেলাত পড়ার জন্য হ্যাঁ যদি মনে করেন সেফটি কেউ গড়েন নেই আপনি অর্থাৎ গায়ের মাহরম আপনার গড়ের মধ্যে নেই তখন আপনি কি করতে পারেন একটু সাউন্ড দিয়ে অর্থাৎ আপনি শুনতে পাচ্ছেন এই চার দেওয়ালের ভিতরে অন্য রুমে যাচ্ছে না যেখানে অন্য পর পুরুষ শুনতে পারছে না তখন আপনি যে নমাজের মধ্যে মনে করেন মাগরিব ঈশা ফজর এটা তো পুরুষের জন্য আপনার আমরা যারা মসজিদে যাই এই তিন ওয়াক্তে আমরা কি করবো রসুল সাল্লাহ সাউন্ডি পড়েছেন 
তো মহিলাদের জন্য আপনার সমান কিন্তু এটা মনের তৃপ্তির জন্য মহিলাদের জন্য আমরা যেভাবে মসজিদে যাওয়াটা মহিলাদের জন্য অপশনাল হ্যাঁ যদি সুযোগ থাকে যেতে পারেন সুযোগ সেফটি যদি থাকে মহিলারা মসজিদে যেতে পারেন কিন্তু গোরের মধ্যে যদি পড়েন তা কিন্তু সমান সওয়াব হবে মসজিদে যাওয়া আমরা কিন্তু সময় কমে যাচ্ছে আমরা অঙ্কনটা যে মানে আল্লাহর নাম জি আল্লাহর নাম বা রাসূলের নাম বা ইসলামিক যে কোনো নাম বাচ্চারা এটা খুব ইনকারেজ করে আমাদের জন্য প্রয়োজন এটা মাশাআল্লাহ এটা খুবই মানে এটা আনন্দের কথা যে বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা ওইগুলা কিন্তু অঙ্কন করাবো ড্রয়িং করাবো আল্লাহর নাম নবীর নাম রসুলের নাম বা ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ আছে এইভাবে আমরা কিন্তু যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব যাতে করে আমরা ওইগুলাকে আদব মেনটেন করা আমরা যদি একান্ত মনে করেন একান্ত যদি আমরা ডাস্টবিনে ফেলতে চাই তখন ওটাকে টুকরো টুকরো করে একদম টুকরো টুকরো যাতে করে আপনার কোনো ওয়ার্ডের কোনো অস্তিত্ব না থাকে আমরা ফেলতে পারি অথবা আগুনে পুড়িয়ে আপনার আপনার সালি করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ যাব আমরা আল্লাহ তালার দিন সম্পর্কে আখেরাত সম্পর্কে মৌত সম্পর্কে আমাদের জীবন সম্পর্কে আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম আসলে এই সমস্ত আলোচনার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আলোচক এর দ্বারা যিনি আলোচনা করবেন আমার নিজের যাতে করে ডেভেলপড হয় হ্যাঁ আর মৌতর কথা সব থেকে বেশি আমাদের মধ্যে এফেক্ট করে যখন আমরা মৌতের কথা আখেরাতের কথা যখন আমরা আলোচনা করব প্রত্যেক দিন কিন্তু আমরা বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে আমরা লিপ্ত হই টেলিফোনের মধ্যে গড়ের মধ্যে গড়ের বাহিরে গিয়ে মার্কেটের মধ্যে হ্যাঁ সারাদিন দেখেন কত আলোচনা কিন্তু করি কিন্তু আমরা আখেরাতের আলোচনা করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাই তৌফিক দিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সুবাহানকাল্লাহিকাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা শুনছিলাম আমাদের জীবনে এবং মৃত্যু নিয়ে অনেক কথা আমরা আহরণ করব আমাদের এই কথাগুলো থেকে আমরা ধারণ করব এই কথাগুলো জেনে থেকে আমাদের আমাদের জীবন এবং মৃত্যু কি আসুন আমরা বেশ বেশ করে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি দেখি এবং আমরা একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে আমরা জীবন এবং মৃত্যুকে সাথ বহন করি যে যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত